بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرود أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم الله إن سبتي بشواسي قلعا يا عدبا تقوى يلو برا اي جيميك غيوم أدواري دنيا بلوم آخرت تلوم الله برتب پڑن جيمي دم سمباديك غيوم جيئنا من آدما ينودم تدرن ننگل ورور تلودم بسيط جيئن ஏன்னான் முர்சலிங்கள் இஸ்லாமில் நின்ன சிருக்கு ஜைதிட்டோ குப்பிரு சம்பவிச்சோ திரின்று போய வேர திரிச்சு ஒன்று வரான் ஆவிஷ்சமாய தயவத்து நடத்தியதும் அடிஸ்தான பிரமானம் வெச்சு வண்டா என்தான் அடிஸ்தான பிரமானம் வலக்கது பாத்தினா பி குள்ளி ரசூலன் ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجدني بطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة إلا سمداية لهم نام نيوغي جتوند رسولا رسولا نيوغي جتوند إن دائرنا رسولا غلد دوتي أن يعبدوا الله أي وحيد الله بومي الجي بكنا منشر هيد هيد كايرين من روحي كنا دو مد الله وين ويندي ماتر ما يريكنا من نبري ودول كوشي كنا وجدتني بطاغو تاغو تغلى بديا نومان هيد هيد كايرين جيون دون دنجلو مد الله وين ويندي ماتر ما يريكيا عبادة لله وعدا العبادة لله وعدا عبادة الله وعدا 
എന്താണ് ഈ ബാധത്ത് അള്ളാഹുവിൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനാണ് എന്താണ് ഇബാദത്ത് ഇബാദത്തിന് ഉലമ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാന്തര്യമാവട്ടെ ബാഹ്യമായി കാണുന്നതാവട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായിരിക്കുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കാനുള്ള മൊത്തത്തിൽ ജാമ്യവും മാന്യവുമായ ഒരു ഇസ്മാണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പൊതുനാമമാണ് ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് മിനൽ അക്വാൽ വാക്ക് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്ക് തടി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അൽബാത്തിന ആന്തര്യമായി മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അമലുൽ കൽബ് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാവൂ അഥവാ നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് അള്ളാഹ്ക്കും മാത്രമേ ആവാവൂ അല്ലാതെ താകൂത്തുകൾക്കാവരുത് എന്താണ് താഹൂത്ത് ഇമാ മാലിക് റഹ്മുള്ള താഹൂത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൈരിഫ് മാ യുഴുപതും എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഏതൊന്നിനെ ഒരുത്തൻ അംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടുവോ അതിന്റെ പേരാണ് താഹൂ അത് ശക്തികളാവാം വ്യക്തികളാവാം വസ്തുക്കളാവാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവാം മരിച്ചു പോയവരാകാം പ്രകൃതി ശക്തികളാവാം സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങളാവാം പ്രേതങ്ങളാവാം ജിന്ന് മലക്കുകളാവാം എന്തോ ആവാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എന്തും അതിനാണ് താഹൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും ഈ നിർദ്ദേശവും സന്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനായി അള്ളാഹു താല ആദമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നത് തൗഹീദ് വന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ ലാഹ ഇല്ലല്ലന്റെ പൊരുൾ പഠിപ്പിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമൂഹം പ്രവാചകനോട് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇനി നബിയോ റസൂലോ വരില്ല പുതിയ നുബുവത്തോ പുതിയ റിസാലത്തോ പുതിയ ശരീരത്തോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ലോകാവസാനം വരെ മുസ്ലിം ഉമ്മ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ഉമ്മത്ത് ആ ഉമ്മത്താണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചോ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചോ അവരുടെ ഗവേഷണം അനുസരിച്ചോ അവരെ ചിന്ത അനുസരിച്ചോ അവരത് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച പ്രവാചകന്മാരെന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നതും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതും അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഈ പരിശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ലോകത്തോട് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനല്ലാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് 
പറഞ്ഞിട്ട് ആദമിനെ നാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന ആദം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നൂഹിന് പിന്നേതാണ് വനൂഹൻ ഇന്നൂഹൻ രണ്ടാമധ്യായം മൂന്നാമധ്യായം ഇബ്രാഹിമി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നാലാമധ്യായം ഇമ്രാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ ആള് ആദമാണ് ആദമി നബിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദമി നബിയായത് ആദമും ആദമിന്റെ ഭാര്യ ഹവ്വാവും അവർക്കുണ്ടായ മക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവരിൽ ആയിലാഹില്ലക്ക് ഷഹാദത്ത് നൽകി മുസ്ലിമീങ്ങളായവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷഹാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ തർബിയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ആ തർബിയത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു ആദമിനെ നബിയാക്കിയത് ആദമ റസൂൽ അല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ആ സമൂഹം ശിർക്കിലല്ല എന്നതിന് തെളിവ് ആദമിന്റെ സന്തതികൾ ഒന്നാം തലമുറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പത്ത് തലമുറ അവര് ശിർക്കിലായിരുന്നില്ല ഈമാനിലായിരുന്നു തൗഹീദിലായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചുപോയവരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകൃതി ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ടവകളെ ഇടപെടിപ്പിക്കാനുള്ള ശീലം അവർക്കില്ല പരിചയം അവർക്കില്ല അവർക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആദമോടൊപ്പം ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ഷൈത്വാൻ അവന്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ ഓർഡർ കിട്ടാണ്ട് നടക്കൂല ഹിതായത്തിന്റെ പ്രബോധകനായി ആദമിനെയും ലലാലത്തിന്റെ പ്രബോധകനായി ഷൈത്വാനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവരാണല്ലോ ഈ ഭൂലോകത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈമാനിന്റെ ദൈവത്തും തുടങ്ങി വെച്ചു ഷൈത്താൻ കുഫ്രിന്റെ ദൈവത്തും തുടങ്ങി വെച്ചു ആദമിന്റെയും ആദമിന്റെ മക്കളിലും അഥവാ ആദ്യത്തെ പത്ത് തലമുറ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും അടക്കമുള്ള പത്ത് തലമുറയിൽ ഷൈത്താന്റെ പരിശ്രമം വിജയം കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് ഷൈത്താന്റെ പരിശ്രമം ശക്തമായി നടന്നു ആദമിന്റെ കബറ് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല സമൂഹത്തോട് ആദമിന്റെ മക്കളോട് കരുണ കാണിച്ചു മന്നല്ലാഹു അലൈഹി അള്ളാഹു അവരോട് മന്ന് ചെയ്തു കരുണ കാണിച്ചു കൃപ ചെയ്തു എന്താണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീസ് നബിയെ നബിയാക്കി നിയോഗിച്ച് വീണ്ടും തർബിയത്തിന്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ വസുവാസ് തീർന്നു കിട്ടി ഷൈത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വസുവാസ് ഷീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കബറ് വെച്ചുകൊണ്ട് കളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ നബിയെ നിയോഗിച്ചു അള്ളാഹു ഇതിരീസ് നബിയെ ഇതിരീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രാപ്പകലില്ലാതെ വീട് വീടാന്തരം കയറി തർബിയത്ത് നൽകി എന്തിന് തർബിയത്ത് തൗഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് ആദം ീസ് എന്ന രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അള്ളാക്ക് പകരക്കാരോ അള്ളാക്ക് ശുപാർശകരോ ആക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റത്ത പരിശ്രമം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിരി സിനിമി നടത്തി ഷൈത്താന്റെ പരിശ്രമം വിജയിച്ചില്ല സമൂഹത്തിന്റെ വസ്തുവാസ് തീർന്നു കിട്ടി ഇതിരി സലൈ സലാത്തു വസ്സലാമു മരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കബറ് വെച്ചുകൊണ്ട് കളിച്ചു ഷൈത്വാൻ എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന കൂട്ടരേതില്ല പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരിൽ ഷിർക്കിന്റെയും കുഫറിന്റെയും പ്രബോധനത്തിന് ഷൈത്താന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ആകെ ഏക ഏക ഉപകരണം ഏക ഉപകരണം ഏക ആയുധം മഹാന്മാരുടെ കബറാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നുവത്തിന്റെ കാരണമായി വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ വന്നതായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആരാധന പൂജാ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടതായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആരാധന രീതികൾ വന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ 
بہمانا پتہ ایدیری صلی اللہ علیہ وسلم اندے نبوتم تربیتم تزکیتم نڈکن نسا نربتل مریچو بایا پرواجہ کندے قبر اللہ دے شیطان اپیو گچا ویر اے دنگل انگان چلا مٹمو جریترہ تل نم اندینا نے سمشی آلو کڑا گنن چی ای بوری بچت تندے نرندر مایا ایڈا پڑگل موحید گرن منسل پولم سمشی گت تندے ویتو آگن نمڈو یندل دے دائمی مایا گاڑ چایا سمبوی کم باڑ لیا دائم آئی نکنم نا مہا بوری بچت تندے ملے ولد پاچی لیل سمشی ایم گنڈ نام کڑنگی پو گرد نام ولد چری یری نیون بچم توحید اندے پربود گنما رسالت اندے پرجار گنما سنت تندے پرجار گنما تورچی آئیم آدرشت تندے آن شیطان دے شترو دے انڈا گگا ادن اپرت اللہ دن شیطان دے شترو دے انڈا آوشم ورن اللہ ادو اند مہا پوری بچت تندے یلگی آٹت تندے ممبلنا مہاڈی پو گرد اڈستان پرمانگل وٹو پو گرد دین الاسلام اندے اڈستان پرمانم لا الہ الا اللہ ایلا معبود بحق الا اللہ اللہ ون نلگی اندد اللہ ون ماتر میں نلگاو اللہ واللہ تا شکتی کلکو وکتی کلکو نلگی رد ان عبود اللہ وجتنی بو تاغو اپا تواغیت تاغو تجلی لونامت تا تاغو تا قبور صالحین قربور الانبیاء والصالحین صالحی انگلڈیم انبیاء مرسلی انگلڈیم مجھ صالحی گلڈیم قبر آنو نامت تاہو اللہ سبحانہ وتعالی پرشت قرآن الولقت بعثنا فی کل امت رسولا نعبد اللہ وجتنی بتاہو اللہ ون اللہ دا اللہ کم ماترم سمر پکنا منم اللہ واللہ تورا ننگل ورج چریکنا منم ابدیشی کانان رسول گلنی یوگی چدی ان اللہ ون دے پودو پرکیا بنم انگل پنن آدم علیہ السلام اندے نبوت لا الہ الا اللہ کنل کیا شہادت پذیری پکنا اپا صوبہ بھی گے مائیم شیطان دے ڈوٹی اندہ ایری کنم ادن 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 شرکو کفرو پذیری پکل ایری کنم ادن ایالا کئیل اللہ تعالی گوڑ تائیو تھمندان امنا مدائی آدن نبین دے قبران رندا مدائی شیس نبین دے قبران مونا مدائی ادنیس نبین دے قبران اللہ دا مت کن نمدن کی لزمتان مر جائے لانا مکسا دی کنا ادم علیہ السلام مدل نوہ نبی علیہ السلام ورہی اللہ کالی علیہ من اللہ شیطان جولی نروہی چد انہ انہ غیرت تلان انہ اکار گٹت جیوی کن ورک جلپ پا ادھاہر نبادت تلی بندی پر ایام اپرت ہندو مدکار اند اپرت کسٹو مدکار اند اپرت نیریش نوادی گل اند اپرت بودی گوادی گل اند اپرت شیعہ کل اند اگر ادھو اند ایدو اند مرچد اند مرچد اند نکہ پر ایان اشتم پول آدم نبی دوٹر یونوہی نبی وری اولا کالے گٹت تین اڑی یل تاہو تائی پر یام بچ نس آدھنا اندہ جریتا تین اللہ دے ای مونی نبی مارے گا پر اللہ سر شوڑی چوڑی ادھر سمجھے پڑی چوڑی کوڑ دے ادھیری صلی اللہ علیہ وسلم اندہ وفات نا رنہ پول مون گبر وچو اندہ شہید آنگلی چو آکلی تیری تان اللہ تعالی چاہیدہ دندان ایدیری سنبی علیہ السلام اندہ شیشن ماری لن علماء کل ترنیڈ کی گیا ایدو ورے نبی ماری چاہیدہ جو لینی علماء کل جاینا تلکال نبوت اندہ تستی کا نرکی وچو اللہ تعالی تلکال تیک ایدیری سنبی علیہ السلام اندہ شیشن ماری لن پرمکر آیا انجال قرآن پر جے پر دی ترن اندہ ایدو اندہ آرنی قدے اللہ اللہ اٹھرے इधे ऐसे के लिए मौजूदा ने मारो, शेखों ने मारो, ये दिन दा क्यों नल्ले लो? सूरत तो न्यू ही लल्ला हु सुबह ने हुआ ताला, अंजी व्यक्ति के लिए तो मुक्का परिजय पढ़ती तेरे नून डल्लो। आरे इरु वो अंज महान मारा ये पंडित जन मार। लाता दरुन्न वद्दन वला सुवा आवला यगु सवा यगु कवय नसरा بہمان پتن نوہ نبی علیہ السلام ورنہ آتل مرئیر اللہ مہان مارا یا انجو مشایخ غلائی رنو اندل دے بینو بس ورگذ انجو اٹھر پیٹی 
ഇവിടുത്തെ സി വി മൊല്ലമാരെ പ്രസംഗം കേട്ട വിചാരിക്കും ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതോ ദേവിയുടെയോ ദേവന്റെയോ പേരാണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും വർത്താനം കേട്ട അതെ ജാറത്ത സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സുവായിനെയും ഏതോ ഭൂതത്തിന്റെ രൂപമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ബാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരിക്ക് ഇവിടുത്തെ സി വി മൊല്ലമാർക്ക് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണക്കാർ എന്നെ ജാറങ്ങളിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവിനെയും വിവരക്കേടിനെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് ആർത്തിയും അരച്ചയും തിരുക്കണമെങ്കിൽ അതേ പറ്റുള്ളൂ മഹാനായ വദ്ദിനെയും യഹൂസിനെയും നസറിനെയും സുവായിനെയും അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മരത്തിന്റെ ബിംബങ്ങളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക അല്ല അഞ്ചു മഹാന്മാരായ മഷായിഹുകളായ ഉലമാക്കൾ അവർ നിരന്തരം വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരായിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും മരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറാഖിലെ പൊതു കബർസ്ഥാനിൽ അവരെ കബറടക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റു മതക്കാരുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കരുതോ ആദം അലൈ സത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നൂഹിനബിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ വന്നായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ മതമെന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന നാലഞ്ച് മതങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ മതം ദ്രാവിഡ മതമാണ് നൂഹിനബിക്ക് നൂഹിനബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമല്ലേ കൂട്ടരെ ദ്രാവിഡ മതം ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ ആര്യ മതമാണ് അദ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമല്ലേ ആര്യ മതം ഉണ്ടായത് മൂന്നാമത്തത് ജൂതമതമാണ് മൂസാനബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ജൂതമതം ഉണ്ടായത് നാലാമത്തത് ക്രിസ്തു മതമാണ് ഈശ്വരബിന്റെ ഈശ്വരബി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ പുരോഹിതന്മാര് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാക്കിയത് നോഹിനബിന്റെയും ആദന്യബിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാം മതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ നോഹിന പിന്നെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ജീവിച്ചിരുന്നവർ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ സെക്കാത്തൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ വികൃത സ്മിഹാത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അവർക്കിടയിലേക്ക് നൂഹിനബിയെ റസൂലാക്കി നിയോഗിച്ചത് എന്തിനാ അവര് ശിർക്കിലെത്തിയത് കൊണ്ടാ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത ശിർക്ക് ഈ അഞ്ച് പറയപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളുടെ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് ഇലാഹൃത്തിയുമായി ചെന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ചെയ്തത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൗമുനൂഹ് വേറെ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് കൗമുരുഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും മതക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർ ആദരണബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ആറ് ശരീരത്താണ് ലോകത്താകെയുള്ളത് ഒന്ന് ആദമി ശരീരത്ത് രണ്ട് നൂഹി ശരീരത്ത് മൂന്ന് ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്ത് നാല് മൂസ ശരീരത്ത് അഞ്ച് ഈസ ശരീരത്ത് ആറാമത്തെ ശരീരത്ത് മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്ത് ആദമി ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുകയല്ലേ അവര് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ദിന ദൈവത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിക്രൽക്കിയും സലാത്യാൽക്കിയും നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിം ആകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നോഹിനബി റസൂലായിട്ട് വന്നത് അവർ കൃത്യമായി വിക്രി അല്ലെന്നവരായിരുന്നില്ലേ അവർ കൃത്യമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ലേ അവർ കൃത്യമായി നിസ്കാരവും നോമ്പും നിർവഹിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അവർ മുഷരിക്കങ്ങളും കാഫിരികളുമാണെന്നുള്ള വിളിച്ചത് എന്തിന്റെ പേരിലാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ അഞ്ചൌലിയാക്കളെ കബറിലേക്ക് ഇലാവൃത്തിയുമായി പോയതിന്റെ പേരിലാ കൃത്യമല്ലേ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം ശുദ്ധി കലശത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുളുപൊട്ടലും ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ശിർക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ശിർക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ജാറാരാധന വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു കോപിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമല്ല നടപ്പിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പത്തിലൂടെയും ജലപ്രളയത്തിലൂടെയും ആണ് അതിനെ പ്രകൃതി ദുരന്തമെന്ന് മലയാളത്തെ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുകയില്ല അതാത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ശരിക്കിനെ വല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചന ആ രാജ്യത്ത് സകലമായ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രളയവും കെടുതിയും വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷയിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അസ്വാബല്ലാബു മങ്കാനും ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും 
മാസി ചാനുവിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ പിന്നെ നല്ല ആള് സാലിഹിങ്ങള് ത്വാലിഹിങ്ങള് മുഫ്സിദീങ്ങള് മുസ്ലിഹിങ്ങള് ഇതൊന്നും അള്ളാഹു തല വേർതിരിക്കൂല മുഹിദീങ്ങള് മുഷിരിക്കീങ്ങള് അങ്ങനത്തെ വേർതിരിവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല അതാണ് റസ്തോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ആ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സുമ്മ പിന്നീട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും അവരുടെ അമലിന്റെ തോതനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ അമലിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ധാരണം നടക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടം വികത്തപ്പെടും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കും കൂടില്ലാത്തവർക്ക് കൂടിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കും ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കും അവരവരുടെ അമലിന്റെ തോതനുസരിച്ച് പുനരുദ്ധാരണം നടക്കും അഥവാ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ മരിച്ചു പോയവർക്കും മരണത്തിന് ശേഷം പുനരുദ്ധാരണം ആഗ്രഹത്തിലും നടക്കും അവിടെ ഈ മാലി അങ്ങനെ ശിക്ഷ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശിക്ഷ തന്നെയാ ഭൂകമ്പമാട്ടെ ഉരുളവൊട്ടലാവട്ടെ ഭൂമി വിണ്ടി കീറലാവട്ടെ വെള്ളപ്പൊക്കമാവട്ടെ അതിൽ നശിക്കലാവട്ടെ അത് ശിക്ഷയാണ് എന്താണ് ശിർക്ക് അതെ മരിച്ചു പോയ മഹത്വത്തിലുടെ കബറുകളിൽ ഇലാഹാതിയുമായി ചെല്ലുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതച്ചവരാണ് അവരാണ് ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ എന്താണ് സംശയം ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ദുശ്ചൈതികളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദുശ്ചൈതികളിൽ കടുപ്പപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ള അമലുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹുത്തല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് തെറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചാലും ശരി കുറച്ചാൾക്കാരെങ്കിലും ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുത്തല ശിക്ഷ ഇറക്കിയുന്നവരൂല മദ്യപാനികൾ പലിശക്കാര് കൊലയാളികള് അഴിമതിക്കാര് അങ്ങനെയുള്ളവർ വർദ്ധിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയെന്നുവരില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു സുബാനഹുഹീദും ഈമാനും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതെത്ര വലിയ മലയോളം പോട്ട തെറ്റാണെങ്കിലും അള്ളാഹു പുറത്തുകൊടുക്കും അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കുറച്ചാൾക്കാരെങ്കിലും ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാനുണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൃത്യമാണ് വ്യക്തമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നുമല്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് ചുരുക്കിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് കഴിയണം ഉലമാക്കൾക്കും കഴിയണം ഉമറാക്കൾക്കും കഴിയണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചു തിരിത്തിയേ പറ്റൂ കായ്ക്കാമാനം ആഴ്ചകൾ തോറും ജാറങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അതിലേക്ക് അതിന്റേതായ ആരാധനാ മുറകൾ പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിപ്പെടുക്കുക ഉയർത്തിയേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഷീഹി പണ്ഡിതന്മാര് ഈ സമൂഹത്തെ ഇനിയും നാശത്തിലേക്ക് വലിച്ചെണിക്കരുത് ജാറങ്ങളുടെ വർധനവും ഉള്ള ജാറങ്ങളിലുള്ള പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളും അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ കോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോപത്തിന്റെ ഇരയാകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മതജാതി വിഭാഗക്കാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാരുമാര
അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ജീവിച്ച മതക്കാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഹിന്ദു എന്നതിനോട് ചേർത്തിട്ട് നിസ്ബാ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദു മതം വന്നത് ഹിന്ദു മതം മതമൊന്നുമില്ല ലോകത്തില്ല ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മതം എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഹിന്ദു മതം ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മതം ഏതാണ് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മതം ആര്യ മതവും ദ്രാവിഡ മതവും ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മതം ദീനുൽ ഹിന്ദു ദീനുൽ ഹിന്ദ് അപ്പൊ നൂജ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് അതുമില്ല ഇനി അവരൊക്കെ ജൂതന്മാര് എന്ന മതക്കാരാണോ ജൂതന്മാർ വേദി ഇബ്രാഹിം നൂനബി അസ്ലാത്തു വസ്ലാമൻ കഴിച്ചിട്ട് അയ്യായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജൂതന്മാരുണ്ടാകുന്നത് നൂനബി അസ്ലാത്തു വസ്ലാമൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹിനബി അസ്ലാത്തു വസ്ലാം ഫലാത്തക്കും മഴൽ കാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടാ ഫലാത്തക്കും മോനെ നീ ആവരുത് മഴൽ കാഫിലീൻ ഈ കാഫിലീങ്ങളോട് അപ്പം ചത്ത് നശിക്കരുത് എന്ന് ഏതാണ് ഈ കാഫിലീങ്ങൾ നിക്കിരിക്കുന്നവർ നോമ്പ് വെക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ഒപ്പം അഞ്ചു മഹാന്മാരെ ജാറത്തിൽ പറയുന്നവർ അവരൊന്നിച്ച് ചാകണ്ട നാപ്പറഞ്ഞ വാക്കില്ല കൃത്യമല്ലേ കാര്യം വേറെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവര് ഭ്രാന്തനാക്കി നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗഹീദി പ്രഭാഷണം മുഷിരിക്കങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചില്ല ജാറക്കാർക്ക് സഹിച്ചില്ല മായാജാലക്കാരനും എന്തൊക്കെയോ ആക്കി മാറ്റി കല്ലെറിഞ്ഞു ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ചു അതിർത്തി നൂഹിനബി അലിസ്ലാമിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നൂഹിനബി അലിസ്ലാം രണ്ട് കൈ അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അവന്മാർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പോലും ഇനി നേരെ ആവും പോകുന്നില്ല നീ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹിനബി കാഫിരിയങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് കാഫിരിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിറകെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ രണ്ട് മോഹനം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആര്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണോ നാലായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആര്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കണോ അയ്യായിരം എട്ടായിരം ഏഴായിരം കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരെ സൂക്ഷിക്കണോ ഒമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ സൂക്ഷിക്കണോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്താ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് നടപടി ഇപ്പോഴേ എടുക്കല് അള്ളാഹുവിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാളെ ആഹ്റത്തിനെത്തിയാൽ ഹബീബായ മുത്തായ മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തുൽ ഉമ്മ ബദിമഹത്തായ ഷഫാഅത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സുദീർഘമായ ഹദീസിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം നൂഹി നബിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് നൂഹി നബിയോട് പറയും അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറ ഈ വിചാരണ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയും എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അള്ളാഹു എന്റെ മേൽ നടപടി എത്തേക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം അതാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോടും എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂനിവരിസ്ലാം ഭയപ്പെട്ടത് സ്വന്തം സമൂഹത്തിന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് അത് അള്ളാഹ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നാശത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യൽ നമ്മുടെ ജോലി പെട്ടതല്ല ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും നശിക്കരുത് ആരും അള്ളാഹുവിന്റെ കെട്ടുകെടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം നാം കെട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹം രക്ഷപ്പെടണം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ശീരി വർഗവും അവരെ നയിക്കുന്ന തലപ്പത്തുള്ള പുരോഹിതന്മാരും രക്ഷപ്പെടണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിനൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം അത്രയും കെട്ടി പറയുന്നത് കെട്ടിയിൽ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിന്റെ വണ്ടവും എണ്ണവും അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്ക ജലദോഷത്തിന്റെ ചികിത്സ പോരാ ക്യാൻസറിന് വരവേദനന്റെ ചികിത്സ പോരാ മറ്റൊരു മസ്തിഷ്ക വേദന അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ചികിത്സ കൃത്യമായിരിക്കണം 
എമർജൻസി ചികിത്സ എമർജൻസി ആയിട്ട് നടക്കണം അതെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷത്തുള്ളത് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരാണ് അമലി രംഗത്ത് എത്ര മാത്രം വേണ്ട എത്ര മാത്രം പോരായ്മകളോ ജീർണതകളോ സംഭവിച്ചാലും തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാർ അവർ തന്നെയാണ് തുല്യതയില്ലാത്ത ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹായിക ആ ഒരു സംശയം നമുക്ക് ഒരു സംശയവും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിനില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൊടുത്ത ഉറപ്പാണ് നാം വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നില്ല നാം വിവേകമുള്ളവരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധക സംഘം അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമലിയായ പോരായ്മകൾ ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്യുന്ന തൗഹീദി പ്രബോധനത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയില്ല ആ പ്രബോധന അസ്ഥാനത്തായി പോവുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാർ എത്ര ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ശരി ഒരിക്കലും നാം അവരോട് ഈ രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം തടസ്സക്കാരാകുകയില്ല ഏത് വിധത്തിലും സഹായികളാണ് നാം അങ്ങനെ ആരും ലോകത്ത് കരുതുകയും വേണ്ട തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാർക്ക് എന്ത് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തൗഹീദും തൗഹീദിന്റെ പരിശ്രമവും ആ പോരായ്മകളെ മുഴുവനും മായ്ച്ചു കളയുമെന്നത് അബ്ബാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് അമലി രംഗത്ത് എത്ര പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാലും ശരി മറുപക്ഷം അതേപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി രംഗത്ത് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എത്ര വലിയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാലും മറുപക്ഷം തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരുടെ തത്തന അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ എത്തിയ മക്കളെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തീറ്റിയാലും ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിംമാർക്ക് അഭയം കണ്ടെത്തിയാലും ഭൂലോകത്തുള്ള സകല സാധുക്കൾക്കും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും പ്രബോധകന്മാരെത്താനവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു താന കുറേശികളോട് ഹാജിമാര് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക ഹാജിമാർക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുക ഹാജിമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതെ മുഹമ്മദ് നബി റസൂലായിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പും ഹജ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹാജിമിന് വേണ്ടി പരിസരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഹാജിമാർക്ക് കുറേശികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കുറേശികൾ അബൂജഹലും മുത്തുമത്തും ഷൈബത്തും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ മൗലാനമാര അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താൽ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചില്ല അള്ളാഹു താൽ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു താൽ ആപേക്ഷികത പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തോട് ആജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക ആജിമാർക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുക ഈ ജോലിയെ നിങ്ങൾ ആക്കിക്കളഞ്ഞോ പള്ളി പരിപാലന കമ്മിറ്റി പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അബൂജകൽ അതിന്റെ പ്രസരണ്ട ഹലാലായ പൈസക്ക് മാത്രം കേബം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ആളാണ് അബുജഹല് കേബാലയം അള്ളാന്റെ വീടാണെന്നും പറഞ്ഞ് പവിത്രമായി കണ്ട ആളാണ് അബുജഹല് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ളവർ ഹറം ഷെരീഫിൽ നിന്ന് കൊന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല ചോദിച്ചത് അവരോട് വൈ മാറത്തൽ മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് ഹറാമിനെ പരിപാലിക്കുക ആജിമാർക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആക്കിക്കളഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിൽ അജയ്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും അജയ്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ അടിനാധ്വാനം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് തോടും പാലും നന്നാക്കല പരിപാടി അത് കൂട്ടരെ അതിനു വേണ്ടി അള്ള വേറെ ആളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതവര് ചെയ്യുമല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ജോലി വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധനം വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇല്ലാമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കി ഏത് ചാത്തനും പോത്തനും പറ്റുന്ന ജോലിയാണ് പാലം നന്നാക്കലും റൂഡ് നന്നാക്കലും നമ്മളൊന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊള്ളാക്കണ്ട അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഒത്താല ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് തോടും പാലും നന്നാക്കാൻ ഭൂമി നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുന്നത് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനാ 
രണ്ടു ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയെ എടുത്തു പറയുന്നു അള്ളാഹു താല അല്ലദീന ആമനു അല്ലാഹുവിൽ അജയ്യമായി അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവർ വഹാജറ ആ കാര്യം ലോകത്തോട് പറയാൻ ആടും വീടും വിട്ട് ഇറങ്ങിയവർ വജാഹദു ഫീ സബീലില്ലാഹി ബി അംവാലിഹിം വ അൻഫുസിഹിം സ്വന്തം തടയും മദലും ഉപയോഗിച്ച് ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ പരിശ്രമമായ പരിശ്രമം മുഴുവൻ ചെയ്തവർ ജീവിച്ചു <laughs> ാണ് ഈ പ്രബോധകന്മാർക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസവാക്ക് വേറെ എന്ത് വേണം കൂട്ടരെ അവരെ ശ്രേഷ്ഠതക്കും ബഹുമാനത്തിനും വേറെ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമലി രംഗത്തോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്ന ജീർണതകളോ അമലി രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകളോ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹവാരികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുണ്ട് സഹായിക്കാൻ അതേപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം വരുന്ന തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധ ും ആരോട് <laughs> ആരോട് ആദർശവാദികൾ ആദർശത്തിന്റെ ആൾക്കാരോട് അനുഷ്ഠാനവാദികൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനാണ് 
ജനാവത്ത് ആചാരം <laughs> ഇബ്രാഹിംസ് <laughs> നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അതിന് പോരലേൽക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദീൻ അള്ളാഹു തല ചിന്തിക്കാൻ <laughs> 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 മഹാന്മാരെയും വ്യക്തികളെയും ശക്തികളെയും പൂജിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല കബൂർ അലൽ മുഷിരിക്കീൻ മുഷിരിക്കൾക്ക് വലിയ ഭാരമാണ് മുഹമ്മദ് നബി മാത്തും നിങ്ങൾ അവരെ എന്തിലേക്കാണോ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഏതൊരു തൗഹീദാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊരു ശിർക്കിലാണോ നിങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ വാക്ക് ചാതുരി കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ മിടുക്ക് കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ സംഘഭരം കൊണ്ടോ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുകയുള്ളൂ തൗഹീദുമായി അല്പമെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളവർ തൗഹീദി പ്രബോധനവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹു യജിത്തബി ഇലഹി മയ്യശാ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചിലർക്ക് മാത്രമേ അതിലേക്ക് അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ വല്ലാ അല്ലാഹു യഹ്ദി ഇലൈഹി മയ്യുനീബ് വിനയത്തോട് കൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മടക്കത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കേ അല്ലാഹു അതിലേക്ക് വഴിയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സംഗതിയെങ്കിൽ തൗഹീദിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജപാത സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമർഥ്യമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം ശുക്ര ചെയ്യുന്നവരാകണം എങ്ങനെ അതാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വീതിരില്ല നമുക്ക് തുടരാം അള്ളാഹു ഇൽമിൽ ഒരുപാട് ബറക്കത്തിന് സിബാക്കി തരട്ടെ അമൽ ചെയ്യാൻ അതിലേറെ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി രോഗികൾ ഹാർട്ട് രോഗികൾ ട്യൂമർ രോഗികൾ മാനസിക രോഗികൾ അപസ്മാര രോഗികൾ ചെറുതും വലുതുമായ പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും വേദന തിന്ന് കഴിയുന്നവർ കുട്ടികൾ വലിയവർ വയസ്സുള്ളവർ ആശുപത്രികളിലുള്ളവർ വീടുകളിലുള്ളവർ അള്ളാഹ് നിന്റെ കുതിരത്തോട് നീ അവർക്ക് ഷിഫാവിനെ സീബാക്കി കൊടുക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചുപോയവർ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ ബർസഹിന്റെ ലോകത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ചിലർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല റാഹത്തിലാണ് മറ്റു ചിലർ എന്തോ കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലത്തിൽ ദൂരത്തിൽ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് 
അള്ളാഹു എല്ലാരെയും അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته وبادروا إلى أداء مفترلات وعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على نبيه أمرا فقال مخبرا وآمرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه أشرا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارضى لنا سمع الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن كل واحدهم اجمعين وار الله وعن سائر الصحابه والقرابه كلهم اجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وامتنا واجعل امورنا بايدي خيارنا حتى يقودنا الى الخير من هو خير منا اللهم انصر جيوش المسلمين وفك اسر المرسولين وقل الدين عن المدينين اللهم اكتب الستر والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجذب والكحط والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وبيتنا هذا خاصة ومن بلدان جميع المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشبه خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم إن الله يمر بالذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله يكبر